സ്ട്രെച്ചറി ഡിസൈൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു ലിമിസ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സും ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർക്കുലിസിബിറ്റി അപ്പം ലിമിസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവനിലുണ്ട് അതിനകത്ത് ലിമിസ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് മെത്തേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ട്രെച്ചർ എ സ്ട്രെച്ചർ ഓർ ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ഇനഫ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദി അപ്ലൈഡ് ഡിസൈൻ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് കൊളാപ്സ് അതായത് മാക്സിമം ലോഡ് കൊടുത്ത് കൊളാപ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ലോഡ് അതിനെയാണ് ലിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ഓഫ് ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ് ഫ്ലക്ഷർ സ്ട്രെങ്ത് ഷിയർ ടോർഷൻ ബക്ലിംഗ് എക്സെട്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതെന്താ കാര്യങ്ങളെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി ഈച്ച് സെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി മോർ ദാൻ അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ദി സെക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എക്സ്പെക്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോഡ് നമ്മൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനെയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ലോഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിസൈൻ ലോഡ് കുറച്ച് കൂടുതലായി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുമുതൽ ഇത് കൊളാപ്സ് ആവുന്ന വരെയുള്ള ലോഡിനെയാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി ഓക്കെ ദ സ്ട്രെച്ചർ ഷാൽ ബി സർവീസിബിൾ ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ് ലൈഫ് സ്പാൻ ദ സർവീസിബിലിറ്റി കറസ്പോണ്ട് ടു ദ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ക്രാക്കിംഗ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെച്ചർ അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിനുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിനുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രെച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് അത് നിൽക്കണം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫ്ലക്ഷനും ക്രാക്കിങ്ങും ഒന്നും സംഭവിക്കും അത് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് നിൽക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസിബിലിറ്റി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ക്ലോസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആ പേജ് നമ്പർ എടുക്കുക ആ ക്ലോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും മൂന്ന് മെത്തേഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഭീമിൻ്റെ ഡിസൈനാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭീമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഭീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഭീമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് റെക്റ്റാംഗുലർ ഭീം പിന്നെ അതുപോലെ ടി സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റെക്റ്റാംഗുലർ ഭീമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭീമുണ്ട് ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭീം വന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭീം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡിലുണ്ട് പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭീമിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലി ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഡെപ്തും അതുപോലെ വിടുത്തും ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വിടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ടു തേർട്ടി എം എം ടു തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സെട്ര നമുക്ക് അത്രയും വിടുത്ത് നമുക്ക് ഭീമിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡെപ്ത് അതുപോലെ ടു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സെട്ര നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലോഡിന് ലോഡിന് ആവശ്യമായ ഡെപ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കവർ ടു ദി റെൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് താഴത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയറിയാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഭീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ആ ഭീമിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഡി എന്ന് പറയാം ക്യാപിറ്റൽ ഡി അതല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയാം അത് തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മുതൽ
ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാസിൻ്റെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മിയുടെ പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലൊരു തിക്നെസ് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രിപ്പ് കോൺക്രീറ്റും റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസുമായിട്ട് ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് നോക്കാം കവർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ് ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മുതൽ അതിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ താഴെ വരെയുള്ള പോർഷനാണ് നമുക്ക് കവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് കവറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ടു മാക്സിമം ഫോർട്ടി എം എം വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി എം എം ഡയമീറ്ററുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എം എം സൈസിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഇടുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഇടുമ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കവർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുത്താലേ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങില്ല ഓക്കെ കവറ് ഫുള്ളിങ് കവർ ആവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നത് അപ് ടു മാക്സിമം ഫോർട്ടി വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ടി കവർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഡി ഗൽ ടു എഫ് ടു ഡെപ്ത് പ്ലസ് ആർ ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ഈ ഒരു കവർ ഇനി അടുത്തത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് നോക്കാം ഇനിയൊരു നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാമെന്ന് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ എ നോക്കുക സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബീമിൻ്റെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീമിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് കംപ്രഷനും താഴത്തെ സർഫസ് ടെൻഷനും ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചതാണ് ടോസ് വൺ ടൂലും പഠിച്ചതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻഡിവർ ബീം ആകുമ്പോൾ ഒരു ലോഡ് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് പോർഷൻ ടെൻഷനും ബോട്ടം പോർഷൻ ബോട്ടം സർഫസ് കംപ്രഷനും ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു ആക്സിസ് പോകുന്നുണ്ട് കംപ്രഷനും ഇല്ല ടെൻഷനും ഇല്ലാത്ത ആക്സിസ് അതിനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എ ലൈൻ ഓർ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ത്രൂ വിച്ച് ദ ബീം കണക്ടിംഗ് പോയിൻസ് അറ്റ് വിച്ച് നോ ടെൻഷൻ ആൻഡ് നോ കംപ്രഷൻ ഒക്കെ ബെൻറ്റ് ഇസ് ബെൻഡ് ബെൻഡ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ടെൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷനോ ഒക്കെ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലം ഒക്കെ ചെയ്യാത്ത പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ അതിനെയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബീംസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബീമിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിളി റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് ബീമ് ഡബിളി റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് ബീമ് അപ്പം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈഡിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബീമ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണേ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക സിംഗിളി ആണോ ഡബിളി ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴത്തെ താഴത്തെ പോർഷൻ ഏതായിരിക്കും സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടിൽ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടെൻഷൻ സൈഡിൽ മാത്രം റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സിംഗിളി റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് ബീമെന്ന് പറയുന്നത് വെൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ടെൻഷൻ സൈഡ് ഓൺലി അടുത്ത ഡബിളി റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് ബീമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ടെൻഷൻ സൈഡ് ടെൻഷൻ സൈഡിലും കംപ്രഷൻ സൈഡിലും റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഡബിളി റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആയിട്ടും കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എച്ച് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് ബീമും ഡബിൾ റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് ബീമും സിംഗ് ഇത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഒരു ത്രീ ഡി വ്യൂ ആണ് ഒരു ബീമിൻ്റെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൻ്റെ താഴത്തെ പോർഷൻ അതായത് ടെൻഷൻ സൈഡിൽ റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെയാണ് സിംഗിൾ റെയിൻ ഫോഴ്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ സൈഡ് ഈ ഒരു ലൈൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന നോട്ടിൽ ആക്സിസും മോളിത്തെ പോർഷൻ കമ്പോർസീവ് സോൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഡബിൾ റെയിൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബീമിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുക സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമ
മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരെ ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്സിസ് എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ സി ഇക്വൽ ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതായത് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റാണ് എൻ സി എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ സി ഇക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബാലൻസ്ഡ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഈസ് നോൺ എസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ്ഡ് സെൻറ്ററിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയും എൻ ഇക്വൽ ടു എൻ സി ഇനി അടുത്ത് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ വെൻ ദി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീൽ ഇൻ സെക്ഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അതായത് ഇതാണ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ബി എമ്മിന് സ്റ്റീലിന് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അണ്ടർ റെൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈ ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനൊക്കെ എബോവ് ആയി പോകും അതായത് നമുക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എൻ സി അതിനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും എൻ അതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ സൈഡ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷൻ ഫേസ് മുതൽ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡെപ്ത്ത് എൻ സ്മോൾ എൻ ഓക്കെ അപ്പം എൻ സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ ലെസ് ദാൻ എൻ സി ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ടെൻസിയൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദി കമ്പൈൻഡ് കമ്പ്രഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റീൽ കമ്പ്രഷൻ സൈഡിൽ സൈഡിലെ സ്റ്റീലും കോൺക്രീറ്റും അതിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അതിനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ഈ ടെൻഷൻ സൈഡിലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അതായത് താഴത്തെ പോർഷനാണ് ടെൻഷൻ അവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെൻസൈൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയും ഓക്കെ അതിനെയാണ് അണ്ടർ എൻഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിബിറ്റ്സ് ലാർജ് ഡിഫോമേഷൻ ആൻഡ് വാണിങ് ബിഫോർ ഫെയിലിയർ അതായത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ സൈഡിൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കുറവാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സെക്ഷനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അണ്ടർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡിന് സെക്ഷന് സ്റ്റീൽ കുറവായിരിക്കും സ്റ്റീൽ കുറവായതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ ഫെയിലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഫെയിലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ടൈമിൽ അതിന് ശേഷമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫെയിലിയർ ആവാൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റീൽ കുറവായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ലാർജ് ഡിഫോമേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കും അതുപോലെ ഒരു വാണിങ്ങും വരും ഫെയിലിയർ ആണ് മുന്നിൽ അതിനെയാണ് അണ്ടർ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എപ്പോഴും ക്രിറ്റിക്കൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിനൊക്കെ എബോവ് ആയിരിക്കും അതാണ് എൻ ലെസ് ദാൻ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ഈ ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് ടെൻഷൻ സൈഡിലെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ആക്ച്വൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ നോട്ടൽ ആക്സിസ് ക്രിറ്റിക്കൽ നോട്ടൽ ആക്സിസിനൊക്കെ താഴെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എൻ സി ലെസ് ദാൻ എൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ സി അതിനെയാണ് ഓവർ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് When the percentage of steel in section is more than the required for a balanced section, it is over reinforced section. Tension capacity of the steel, tension steel is greater than the combined compression capacity of the concrete and compression steel. We will say that the tension side of the steel is more than the concrete and the compression phase of the concrete and the steel is more than the concrete and the tension side of the steel. That is over reinforced. Beam fails by crushing of compressive zone concrete and before the tension zone steel yields. That is, steel is the tension side of steel. If you have a maximum stress on the beam, you can fail. If you have a maximum stress on the beam, you can fail. You can fail on the compression side. You can fail on the compression side. You can fail on the crushing of concrete. You can fail on the crushing of crushing. You can fail on the steel reinforcement. ഫെയിലിയർ ആകും കുറച്ച് താമസം കൊടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്റ്റീലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്
അതേപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റിയിൽ എഫ് വൈയുടെയും അതുപോലെ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡിയുടെയും കുറച്ച് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ